ஹாய் எவ்ரி ஒன் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்கக்கூடிய ப்ராப்ளம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இன்னொரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு ப்ராப்ளம் அப்படின்னு சொல்லலாம் கேள்வி பார்த்தீங்கன்னா பியோர் ரெசிஸ்டிவ் சர்க்கியூட் ஸோ ரெசிஸ்டிவ் சர்க்கியூட் ஆப்வியஸ்லி நமக்கு ரெசிஸ்டர் அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரியுது அ பியோர் ரெசிஸ்டிவ் சர்க்கியூட் ஆஃப் எலிமெண்ட் எக்ஸ் வென் கனெக்டட் டு அன் ஏசி சப்ளை ஆஃப் அ பீக் வோல்டேஜ் ஸோ பீக் வோல்டேஜ் அப்படின்னு சொல்லும் போது தட் இஸ் நத்திங் பட் வி நாட் இல்லை வி எம் அப்படின்னு கூட நம்ம சொல்லலாம் ஸோ பீக் வோல்டேஜ் வந்து நமக்கு கேள்வியில் கொடுத்துருக்கு கிவ்ஸ் அ பீக் கரண்ட் ஸோ பீக் கரண்ட்டும் கேள்வியில் நமக்கு வந்து கொடுத்துருக்காங்க தெளிவாக விச் இஸ் இன் ஃபேஸ் இன் ஃபேஸ் அப்படின்னு சொல்லும் போது இட் இஸ் வெரி கிளியர் அது ரெசிஸ்டர் தான் இன் ஃபேஸ் வித் த வோல்டேஜ் இல்லையா அப்போ இன் ஃபேஸ் வித் த வோல்டேஜ் அப்போ நமக்கு வந்து ஃபஸ்ட்டு காம்பனண்ட்டை வந்து ரெசிஸ்டர் அப்படின்றத நம்ம இதில் இருந்து அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணுறோம் ரெண்டாவது பாருங்கள் அ செகண்ட் சர்க்கியூட் எலிமெண்ட் ஒய் When connected to the same AC source, அதே டூ ஹண்ட்ரட் அதே ஃபைவ் அதிலே கனெக்ட் பண்ணாங்க பட் ஆல்சோ கிவ்ஸ் த சேம் வேல்யூ ஆஃப் பீக் கரண்ட் பட் இந்த கரண்ட் எப்படி இருக்கு அப்படின்னா லேக் பிஹைண்ட் நைன்டி வோல்டேஜ் ஸோ நம்ம வந்து மூணு டிஃப்ரெண்ட் காம்பனன்ஸ் படிச்சிருப்போம் ரெசிஸ்டர் இண்டக்டர் அண்ட் தென் கெப்பாசிட்டர் ஸோ கெப்பாசிட்டரை பொறுத்த வரைக்கும் கரண்ட் வந்து வோல்டேஜோட நைன்டி டிகிரி லீடில் இருக்கும்னு நம்ம படிச்சிருப்போம் பட் இண்டக்டரை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு வோல்டேஜை விட கரண்ட் நைன்டி டிகிரி பிஹைண்ட் லேக் ஆகும் அப்படின்றத நம்ம படிச்சிருப்போம் ஸோ அப்போ நம்ம இந்த இடத்துல இருந்து நம்ம என்ன சொல்லலாம் என்னுடைய செகண்ட் காம்பனண்ட் வந்து இண்டக்டர் ஏன்னா கரண்ட் வந்து லேக் பிஹைண்ட் நைன்டி டிகிரி ஸோ இஃப் திஸ் ரைட் ஸோ இஃப் த சீரியஸ் காம்பினேஷன் ஆஃப் எக்ஸ் அண்ட் ஒய் இஸ் கனெக்டட் டு த சேம் சப்ளை வாட் வில் பி த ஆர்எம்எஸ் வேல்யூ ஆஃப் கரண்ட் ஸோ ஐஆர்எம்எஸ் என்னன்னு சொல்லி நமக்கு கேட்குறாங்க இது வந்து ஃபர்ஸ்ட் காம்பனண்ட் அண்ட் இது வந்து செகண்ட் காம்பனண்ட் ஐஆர்எம்எஸ் என்ன ஸோ ஐஆர்எம்எஸ் ஸோ ஜென்ரலாக கரண்ட் அப்படின்றதுனா வி பை ஆர் ஸோ விஆர்எம்எஸ் VRMS by total resistance. Here, எனக்கு ரெண்டுமே சீரீஸ் காம்பினேஷன் ஆப்வியஸ்லி அது இம்பிடென்ஸ் தான் அதில் சந்தேகமே கிடையாது அப்போ இம்பிடென்ஸ் அப்படின்னு சொல்லும் போது நமக்கு இருக்கிற ஒரே ஃபார்ம்லான ரூட் ஓவர் ஆர் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் எனக்கு இண்டக்டர் மட்டும்தான் இருக்குது அப்போ எக்ஸ் எல் ஸ்கொயர் ஏன்னா எனக்கு கெப்பாசிட்டர் தான் இல்லையே ஸோ அப்போ கெப்பாசிட்டர் இஸ் நெக்லெக்டட் அப்போ எக்ஸ்எல் ஸ்கொயர் மட்டும்தான் இருக்கு ஸோ எக்ஸலுடைய வேல்யூ நமக்கு தெரியுமா எஸ் எப்போ இப்போ கண்டுபிடிக்க போகிறோம் ஆருடைய வேல்யூ நமக்கு இல்லை எக்ஸலுடைய வேல்யூவும் இல்லை ஸோ நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்க போகிறோம் வி அப்படின்றது ஐஆர் அப்படின்றது நமக்கு தெரியும் வி அப்படின்றது வந்து ஐஆர் அப்படின்னு தெரியும் அப்போ ஆர் அப்படின்றது வி அப்பான் ஐ அப்போ எனக்கு ஃபஸ்ட்டு காம்பனண்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் எனக்கு வோல்டேஜ் கரண்ட்டு செகண்ட் காம்பனில் இருக்கக்கூடிய வோல்டேஜ் கரண்ட்டும் சேம் தான் ஏன்னா சேம் சோர்ஸில் தான் கனெக்ட் பண்ணி வச்சுருக்காங்க அப்போ அதோடைய வோல்டேஜ்னா டூ ஹண்ட்ரட் பை பீக் இல்லையா டூ ஹண்ட்ரட் பை பீக் கரண்ட் என்னது ஃபைவ் அப்போ இதை நம்ம வந்து கேன்சல் பண்ணுறோம் ஃபோர் அண்ட் தென் ஜீரோ அப்போ என்னுடைய ரெசிஸ்டன்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபார்ட்டி ஹோம் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் இதே தான் என்னுடைய இண்டக்டருக்கும் இருக்க போகுது அப்போ இண்டக்டர் என்னது எக்ஸல் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு வி பை ஆர் சாரி வி பை ஐ இப்போ அதுவும் பார்த்தீங்கன்னா விச் இஸ் எக்ஸாக்ட்லி சிம்லர் அப்போது எக்ஸ் எல்லுமே என்ன இருக்கு டூ ஹண்ட்ரட் அப்பான் ஃபைவ் தான் அதுவும் எனக்கு ஃபார்ட்டி ஹோம் தான் அப்போ இதை நம்ம டைரக்ட் எழுதியாச்சு அப்போ இசட் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு root over 40 square plus 40 square இத நாம என்ன சொல்லலாம் 1600 அப்ப 2 times of 1600 அப்படி நம்ம இத இன சிம்பிளிফাই பண்ணி எழுதிக்கலாம் ஏனா இது 1600 இது 1600 மொத்தம் எவ்வளவு 3200 சோ அத நான் என்ன சொல்றேன் 2 times of 1600 சொல்லிட்ட ஸ்கொயர் ரூட் விட்டு வெளி வெளிய எடுக்கும் போது 1600 becomes 40 and then 2 வந்து எப்படி இருக்கு root 2 ஆவே இருக்கு ஸோ இதுதான் என்னுடைய இம்பிடென்ஸை நம்ம இந்த இடத்துல கவனிக்க வேண்டிய விஷயம் ஸோ அடுத்து நமக்கு கேள்வியில் என்னது ஐஆர்எம்எஸ் தான் கேட்குறாங்க அப்போ ஐஆர்எம்எஸ் அப்படின்றது என்ன விஆர்எம்எஸ் பை இசட் இசட்டை நம்ம கண்டுபிடிச்சிட்டோம் விஆர்எம்எஸ் நமக்கு தெரியாது ஆனால் விஆர்எம்எஸ் நம்ம பீக் வோல்டேஜ் பை ரூட் டூ அப்படின்னு சொல்லுவோம் பீக் வோல்டேஜ் நமக்கு கேள்வியில் டூ ஹண்ட்ரட் அப்போ டூ ஹண்ட்ரட் அப்பான் ரூட் டூ நமக்கு தெரியும்ல ஸோ விஆர்எம்எஸ் அப்படின்றது V0 நாட் பை ரூட் டூ அதை தான் நீங்கள் எழுதுகிறேன் அப்புறம் வி நாட் பை ரூட் டூன்றது விஆர்எம்எஸ் சொன்னோம் இசட்டை நான் என்ன சொல்கிறேன் ஃபார்ட்டி ரூட் டூன்னு எழுதுகிறேன் அப்போ இந்த ரூட் டூ ரூட் டூ டினாமினேட்டர் தான் டிவிஷன் தான் மல்டிப்ளிகேஷனில் தான் இருக்கிறோம்
அப்போ என்ன வருது என்னுடைய ஃபைனல் ஆன்சர் ஃபைவ் அப்பான் டூ ஆம்பியர் இதுதான் என்னுடைய கரண்டா இருக்கு என்னது ஐஆர்எம்எஸ் ஸோ மேக்சிமம் அந்த ரூட் மீன் ஸ்கொயர் வேல்யூ ஆஃப் கரண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபைவ் பை டூ ஆம்பியர் இதுதான் நமக்கு வந்து இருக்கக்கூடிய சொல்யூஷன் பொறுமையா பாருங்க டவுட் எதுனா இருந்தது அப்படின்னா மறக்காம கமெண்ட் பண்ணுங்க தேங்க்யூ ஹெல்ப் அதிஸ் வித் அ ஸ்மைல்